好，弟兄姐妹，我们呃预备心，回到这个课室里面来，我们预备心来上课。那么在这之前，我给大家一些呃，有一些有一些弟兄姐妹问了一些问题，呃，我们呃来呃给大家一些解答。他说，在末世的时代，尤其是新加坡这里非常忙碌的社会，我们信徒不想极力追求物质，又该如何行才合适，做一个合格的基督徒？呃，什么叫做合格的基督徒、呃？我们都是靠恩典的，我们都是不合格的，哈。呃，上帝的恩典使我们成为他的儿女。我们既然跟从神，我们就要流露出生命的这一个、呃、神的生命，呃，反映基督的样式。活在一个忙碌的社会，我们都在工作生活，呃，工作也是合乎神的心意。神要我们借着我们的工作彰显他的荣耀。也借助我们的工作来利益其他的人，神也给我们，呃，借助我们的工作来使他的心力成就，所以我们理当工作。当然，我们都明白，耶稣教导我们先求他的国和他的义，也就是我们一定要把神放在我们生命的中心，他是我们一切，他是我们的神，我们敬拜他，在我们把他。当着我们，当当我们把神放在生命的最中心的时候，我们自然会知道怎样子的来生活。如果我们追求物物物质已经到了一个地步，你需要牺牲你的原则，特别属灵上的立场，那或者甚至人格，你就知道这不是讨神喜悦的。所以，因此我们有个限度，有个极限，也就是基督徒有些钱是不能赚的。啊，有些钱是不能赚的。我给你一个很简单的例子：如果一个人很爱赌博，你对他说：“我我给你一千块钱，我给你一千块钱，我不赌，我给你一千块钱。”不过，如果你赢的时候分给我，我我给你一千块钱，你去赌，我不赌，我是基督徒。不过你赢的时候分给我，请问可以吗？不可以啊、哦，我们都很清楚啊。但很多人去买赌场的股票呢？你买赌场的股票，是不是就把钱告诉他说你赌赢了分给我？所以有些股票是不能买。我知道你有投资，但有些股票不能买。这些你知道这个这个生意它是做什么？它是赌博的生意。我知道赌赌赌这个赌呃这个赌。博的股票很容易看账哦，很容易涨得很快。但我们做基督徒要懂得分辨，所以我们忙碌，我们也知道为什么忙。我们赚钱有一个极限啊，因为呃，圣经告诉我们，我们不呃，人不可能赚得全世界。而且耶稣说，人若赚了全世界，赔上了自己的生命，有什么益处呢？所以，当你把神放在第一位的时候，神就会把智慧赐给我们。那我们也懂什么是对的，是错的，可以的，不可以的。但你从整个圣经的衡量，金钱加上知足，便是什么大力？还有，不要依靠无定的钱财。还有，当神赐福你的时候，你要懂得变卖啊，来周济穷人；要懂得变卖，来使上帝的家有粮。做一个金钱的管家，我想这就是我们可以从我们的理财中当中来荣耀上帝。启示录中二十四位长老指的是谁？我们上次有解释，这二十四位长老有可能是新月的圣徒，也有可能是旧月的圣徒，还有新月的圣徒。那实实在在他们是谁，我们不清楚。因为圣经没有再给我们进一步的解释，在一楼吃饭的地方有很多鹰的小雕像，有什么特别的意义吗？啊，你们不但吃饭，还看周围的雕像。我刚才问院长，他说那些鹰提醒我们要展翅上腾，啊啊，我们要呃，好像如鹰从如鹰得，好像鹰这样子的能够什么得力啊。重新长翅上腾，还有你看到猫头鹰提醒我们做信徒要警醒，哈，警醒。所以你下次吃看到猫头鹰就要警醒，哈
。那么看到其他的鹰，就是要如鹰长翅上腾的来为主工作。请问基督徒可以福临吗？抬棺吗？抬棺就是抬棺材。如果你是殡仪馆的工人 ，of course 啊，那你你不抬棺谁来抬？那还有一种抬棺，是因为这是一种，比方说在一在军队里面哈，他有同同伴过世了，他们表示对他同伴的哀痛，他们有这种正式的抬棺，那这些都是一种没有没有任何的迷信的色彩。但是如果有迷信的色彩，就不能，很多事情都不是可以不可以做，是有没有迷信的色彩。有很多人抬棺，是因为他们认为他如果抬这个棺，他就会。得到，得到什么？这个使人给他的硬币啊，他好处。那如果你是这样迷信的话，你就不能，啊，你就不能。我们今天的好处不从死人而来，啊，我们的好处是从神而来。那今天一个人过世了，你他很穷，你替他买棺材可以吗？可以。但是你知道吗？世界上的人抢着要跟人家出棺材钱的，你听过吗？有吗？你的亲人死的时候，他说：“你可以不会让我出棺材钱？”你知道为什么吗？因为他们相信，如果我帮你出棺材钱，我会中马票。啊，所以如果有迷信的色彩都不能。但是，所以你能不能就看你是不是迷信。没有迷信，这是一般上人家的做法。那我想，没有什么，没有什么无伤大雅。啊，特别是一种。一种有时候是一种纪念，但是我们呃没有任何的迷信色彩。有一个疑问：犹太人有先给赴宴席的人预先准备礼服的习俗，但先前被请的人都不愿去，只有临时被召的人赴宴席。如果一个没穿礼服，有什么不对吗？那么为什么要被处罚？为什么要无言以呃？为什么要无言以对呢？那因为穿礼服是对这个邀请的人的一个尊重，而且这个礼服是提供给你的，这个礼服不是你自己带的，是提供给你的。那这里所要讲的，其实我们进到上帝的国里面，不是靠我们自己的好行为，我们所我们能够进到上帝的筵席里面，完完全全上帝百分之百的什么恩典。如果你认为说我不需要上帝施恩给我，我可以靠我自己进到上帝的筵席，不能。没有人可以进到上帝的筵席，所以你要了解，不是穿礼服这个这这件事情，乃是这个礼服所代表的，就是这个我们不我们是因信称义，我们不是因为行为称义，所以你不可能靠自己的行为。所以你来到上帝的面前，为什么你得救？因为上帝的恩典百分之百临到我，我没有做什么好的事情，叫上帝可以怎样救我。所以这就是那个故事的意思了。那个故事的那个人被请了，但是他不要用这个，他不要给主人给他的礼服，他要靠他自己的意进到上帝的面前。所以你知道，有很多人是很自意的，啊，我没有欠上帝。如果今天我有什么，都是都是我用我自己的意去赚取的，那耶稣说，那你要灭亡，啊，因为人不可以靠自己的意。明白吗？所以就是那个比喻，只要表达的故事。上个礼拜院长说，本学院有四位老师讲解启示录，每一个都有不同的看法和解释。这只是好奇，想知道你的启示录解经是准确到什么程度？<笑>你给自己打几分呢？一到十分，他说打几分？那关于启示录，我们。你问我解准确到什么程度？我准确到我的能力所能够达到的程度。所以，那么至于几分，你给我打分，好，我不知道，我只按照正义、全本圣经正义分解真理的道。那我告你，告诉你，原则很简单，清楚的我就很清楚，不清楚的我就不清楚，啊。那么圣经没有讲的，我就没有讲。那我的原则就是这样，因为如果我把不清楚的讲得很清楚，那就有问题了。好，那把不清楚、把清楚的讲得不清楚，那我就该下台了。好，因为圣经就这么清楚了，所以
，我们的意思是说，有些东西它有争论性，但我告诉大家的就是，我们选择自意的解释，按照自意的解释，那至于它多准确。在我的能力里面，我已经做到最准确了啊。那么，至于要知道多最准确，那就等到事件发生了之后，我们才可以知道啊。但是我们也预备说，如果我们讲的时候有偏差，我们已经尽能力的按照圣经的解经原则来解释。如果有偏差的话，那些都不是最重要的，因为那个本来就不清楚的。就好像我们在提到院长提到印到底开了吗？啊，那么有些立场说开了，有些立场说还没开，那这不是最重要的争论。为什么？因为圣经没有给我，启示录没有给我们时间表，时间启示录只告诉我们事件，没有告诉我们发生事件的时间，所以我们就尽所能的去推敲。好，所以我相信你，如果呃听我讲启示录，你用整本圣经来对这来查查。来查考，如果我讲的跟整本圣经的相冲突的话，你要提醒我，我讲错了啊。但是如果我讲的就跟整个圣经相符合的话，你要尊重是圣经的话，不是我的话啊。我我就算我讲错，我也什么，我也是个要对我自己所讲的负责任，就是这样啊。神有可能让我们这地上的肉体与灵界的鬼魔打战吗？那么我们跟鬼魔打战呢，不是靠着我们这个肉体，啊，保罗说你们是跟属灵气的，不是跟属血气的，不是不是靠这个肉体，所以你要靠着主，啊，那么他下面讲的事情是，有位姐妹告诉我，她说如果神要她出战，就会叫她，呃，进食祷告几天，而且她说神会给她剑，她也时常带着这些剑。呃，以备随时出战，呃，更妙的，呃，见他也会耍招数，呃，听起来好像武侠电影。<笑>请问你如何看这件事情？这件事情完全是没有圣经的根据的，啊，没有圣经的根据的。有些时候信徒很喜欢这些灵异的事情。啊，所以就好像呃，我们身上就好像，因为你读到耶稣口中会触剑，啊，所以你就想象神也给你这个触剑。那么你知道这个圣经里面告诉我们，我们怎么对待对付魔鬼？我们怎么样以属我们怎么样以属灵气的魔鬼征战？啊，穿上全副的什么？武装，呃，带着钢盔，然后呃，这个拿着盾牌，在以弗所是六章的，那些都是在讲到属灵上的什么意识。我们要用上帝的话，我们要祷告，我们要靠着圣灵，我们要顺从主的灵，而不是这些奇异或者灵异的事件。所以你就明白幕后的时代怎么乱了啊！所以你看，这些人就这样的相信，他有这样的的情况出去。求主怜悯我们，这是不符合圣经的。你有很多主观的经历，可能是你的经历，但我把我的信心、我的信仰的根基建立在什么？圣经。不符合圣经的，再好的经历我都要把它丢弃，啊！但是如果它符合圣经的，没有经历，我还是相信圣经是什么？神的话。我信主到今天，传福音、做传道人到今天。我没有听过神的那一个实际的声音，我没有听过。我不知道他的讲叫我的名的时候是什么腔调的，我不知道。啊，我从来没有听过。但你说我知不知道上帝对上帝借着神的话对我讲话是常常。每一次你读圣经的时候，你就听见神对你说话。神常常对我说话，借着什么？借着圣经。那你说我听见声音？昨天晚上，耶稣告诉我没有，啊，我每次打开圣经，读到耶稣说，我就知道耶稣告诉我了，你明白吗？所以我的信心信念是建立在圣经。上个礼拜有一个姐妹问说：“牧师，你，呃，你不相信神机呀？”哇，我说你这不是很冤枉，啊，你这句话讲出去的后，我们变成新派，啊，我们相信神机。我们的神机是相信耶稣所行的每一个神机，圣经旧约到新约的每一个神机，从红海
，打开到天上降马，哪到死人复活，每一件事情我们都相信。我们相信神今天还在人的当中施行他的大能，施行他的神机，神还在行。但我们不相信那一些自称有神迹奇事、能够行神迹奇事的那些人，我不相信。你要分清楚，你要分清楚，不要说我不相信神迹，我相信，但我不是相信今天教会里面那一些乱七八糟的见证，啊，好像这种剑呐、啊，从他的口出来，上帝给他剑可以打，你叫我怎么相信？所以求主怜悯我们，让我们有智慧，有分辨。我们人很喜欢用主观来代替真理。主观的真理不是真理，主观的真理有客观的事实才是真理。你有主观的经历，你要有圣经的话语的支持。圣经的话使到什么？使到你能够明白什么是对的，什么是错的，什么是是非黑白。我说过了，如果每个人都要讲经验。你说，我祷告，我得医治，是，但你不要忘记，异教徒也说他祈求他的生命，他怎样，他也得医治。你能否定他吗？你能否定他吗？如果你可以肯定自己，为什么你能否定他？我看过一本见证集，见证集每一篇都是病怎么病怎么得医治，什么碰到什么得到医治。但是你知道吗？那不是基督徒的见证，那是异教徒的见证。你不要注意，你不去看他向谁祷告，你就以为是跟基督徒的很像哦，见证一模一样。如果我们的神只是能够使人得医治，啊，别人的神明也能够使人得医治，那我们的神算什么？但是这本圣经是别人没有的。起初神创造天地，神是爱，神是真理的源源头。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”是其他宗教所没有的，这才是真正的启示。所以求主开我们的眼睛，让我们有这样的智慧，不要看，不要抓灵异的现象。啊，所以求主帮助我们。好，我们继续的谈刚才提到的四个哈利路亚，我们提了两个。第一个哈利路亚就是全能都属乎神；第二个哈利路亚就是他的判断是真实跟公义的，上帝不会做错事情。第三，哈利路亚是因为敬拜做宝座的神啊，他在天上、地上、地下一切都是他所掌权，他以。他的全能托住万有。第四个哈利路亚，因为主我们的神全能者做王了，这是在历史上人类的历史结束了。今天从那个刻那一刻开始，神世界亲自的在人类的历史上，以他的肉身显现来掌管世界上的人。所以这是四个哈利路亚。那我们继续看主的十九章的七到第十节。那这个。就要引进关于羔羊的婚宴。我们继续读，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚期的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：“你要写上，反被请赴羔羊之婚宴的有福了。”又对我说。这是神真实的话，我就俯伏在他脚前要拜他。他说：“千万不可！我和你，并那些为耶稣做见证的弟兄，同是做仆人的，你要敬拜神，因为一言中的灵意，乃是为耶稣做见证的。”这段的圣经，我们看到天上赞美的内容，他从赞美神的审判。到赞美神为王，现在有一点点的转变，就转到羔羊的婚娶，还有羔羊的婚宴。那这个名词“羔羊的婚娶”出现了，“羔羊的婚宴”也出现了。那什么是羔羊的婚娶？什么是羔羊的婚宴呢？羔羊婚娶的观念是以婚姻
作为神与信徒关系的意表。你记得以弗所书第五章，保罗讲到基督跟教会的关系，特别谈到丈夫跟妻子的关系，然后最后他说：“我是指着基督跟教会说的。”就表示保罗在教导婚姻，但其实。他更是教导神要我们借着婚姻明白信徒怎样跟主联合，教会怎么跟主联合，教会是基督的心腹的这个观念，让我们能够明白，这是一个奥秘，但这个奥秘已经向我们显明，所以我们这些信耶稣的人，我们这些在教会里面的人，我们都是基督的心腹。将来教会要跟主联合，那就是羔羊的婚娶的这个事实。那么在就业其实也有这样的观念，因为就业的先知书常以犹太人是神的妻子，记得吗？特别是何西亚书更表达了神是丈夫，犹太以色列百姓是妻子，他们怎么背叛神，好像淫妇这样，而神用他的爱，慈神爱所，把他们怎样？牵引，把他们再一次拉回来，所以这些都是我们看见神借着婚姻来传达真理。那羔羊的婚期就是耶稣跟教会是信徒的合一，那对信徒是值得欢喜快乐的事情。我们将来今天教会在地上，将来教会在天上，将来教会跟主完全联合起来，这是很欢喜的事情。主实实在在的。跟我们永远的同在，今天在属灵上的同在，将来我们在天上，在千禧年国度那个真实的存呃同在，所以你可以看到，对神呢，乃是他荣耀计划的一部分。那羔羊的心腹就是教会，在以弗所书第五章，保罗已经提到了耶稣的心腹是教会，所以这不包括教会以外的旧约圣徒，很明显的。只是教会是基督的心腹，那犹太人的婚礼习俗可以给我们一点点的启发。从订婚开始，男女虽然分开生活，但名分已经是什么夫妇。所以当月当玛利亚许配了许配给月色的时候，名分上是什么夫妇？但是他们没有住在一起，他们没有同房。所以耶稣基督是借着同珍妮玛利亚所生的。不过，当犹太人订婚的时候，他们没有生活在一起。其实他们很严格的，甚至订了婚之后不能够私下见面，只能够在公开场合见面。订了婚之后做什么呢？同女就要等候，等候什么？新郎来迎娶她。所以同女就要等候新郎的。引起那新郎订婚后做什么呢？他就预备住的地方了，所以他要开始建房子，在他自己父亲的房旁边再建房子。而今天这样的习俗还在中东的地方还在。如果你到中东去走的时候，你会看见那房子一致的沿呃向后向旁边也向上面建，都是父亲他的孩子要结婚的时候就把房子建在他旁边。古代都是这样，建房子要时间，等到他建好了之后，他就能够引起什么？引起新娘。所以预备好了之后，他要得到他父亲的许可，他就可以什么？引起新娘了。那什么时候建好？不知道。所以他们要呃，如果他建得快就快好，建得慢就慢好。所以这个是他的这个层次，但是他可能忽然间出现了。他突如其来的，这个新郎会在门口怎样来迎娶？因为他什么？他已经建好了，所以你知道，当时候的童女要怎样，随时预备。所以他们这些做童女的啊，不能够怎样随便，他们要等候。所以启示录第十九章第九八节说什么？心腹自己预备好了，穿上光明的细麻衣，就是圣徒所行的什么？的意，那这里就提到教会，教会要随时等候什么主回来，等候这个新郎回来。他特别穿上光明的细麻衣，看一看这个幸福的衣服，光明洁白的细麻衣，这是对照什么？大淫妇所穿的什么？红色的、紫色的、华丽的衣服。这个细麻衣是很幼的料，简单漂亮。
洁白，他特别所强调的圣徒所行的义，而这个义呢，在在言论的上面是复数的，所以我们就明白教会在地上怎么样呢？我们在行为上的义是指什么？第一，得救时候穿上基督做我们的义，对吗？刚才那个问题就是为什么要穿上主人给你的礼服？那就是义。耶稣基督给你的救赎恩典，我们是因信称义的。我们的义都是什么？都是主给我们的。第二，我们得救之后，在行为上要彰显基督是我们的什么？我们的义。现在你彰显基督是我们的义，现在也不是用这个义来换取救赎的恩典，乃是因为信心就会有什么？有行为，有主的生命，就有主的样式，所以这是表现出来。所以教会。要这样的在圣洁的当中等候主来，所以今天我们在邪恶的时代，教会还是要什么？要圣洁。今天教世界充满了败坏，教会还仍然要正直。今天世界上有各样的呃这个这个、这个错误的呃教导，我们还是要回到圣经正确的教导。所以信徒在世界上都在过圣洁的生活，等候什么？等候主来，所以一个蒙恩得救的人，我们知道在客观的地位上是已经被神称义了，但主观的经历上，我们要活出义的行为来。啊，信主一定有相应的行为，所以保罗说：“你得救了，要跟所领受的福音者那样相称。你的行为要使人看出你是神的儿女。”耶稣说：“你们是盐，你们是光，盐一定防腐，光一定什么？”光照、照亮、引导，这就是我们的行为。所以到了婚娶的时候呢，新郎就会到新娘的家去迎娶什么新妇，然后他们就会游行回到新郎的家，在新郎的家就摆设了宴席，这就是婚宴。先有婚娶，后有婚宴，然后他们大肆庆祝一番。那这个观念就给我们看到，古时犹太人新郎迎娶新妇时候的摆设的筵席，通常连续长达什么七天这么久，所以这或许一个原因，为什么迦南的婚宴酒用尽了啊？所以他没有足够的酒来应付了。但是就告诉我们，这是婚宴很热闹的。好，如果你看到耶稣基督迎娶新妇，不也是这样吗？主耶稣对门徒说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。在我父的家里有许多住处，我去也是为你们什么预备地方。”那一个新郎。他要为什么？他的新娘预备地方，然后他说：“我就必再来怎样，接你们到我那里去。我在哪里，你们也在那里。”所以，当天上神预备好的时候，主就再来。所以，教会的信徒就被提到空中与主相遇了。啊，这就是我们在等候，所以我们都是童女等候什么？我们就是新妇等候新郎。我们都好像古代的童女，所以要穿上什么洁白的衣服。我们在圣洁的行为来等候主。那么，当我们被提后，我们先有一个基督台前的审判。这个基基督台前的审判是按照我们个人的行为得赏赐，跟什么得救没有关系。这个是跟赏赐有关系。台基督台前的审判结束了之后，我们在天上就有什么羔羊的婚娶，所以教会就跟主怎样？完全的联合，在当时地上有什么大灾难？在天上有什么羔羊的婚娶？因为教会跟基督合而为一了。好了，这就是这里所提到的。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。那接着下来呢？我们要看到的就是羔羊的婚娶一过之后，就有十九章第九节所说的什么？羔羊的婚宴，那这在这里提到，你要写上凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。我们都知道，婚娶跟婚宴不同，对吗？婚娶是婚礼，婚宴是什么？我们吃喝快乐，这两个不同。所以在教会跟新妇的婚娶，呃，教会的新妇跟基督的婚娶是在哪里？在天上。当主迎接我们回到天上去的时候，这就联合，这就是在天上。过后怎样？我们又回到地上。婚期后就是婚宴，在哪里？在地上。那你说你怎么知道
，因为这个天使说什么？这个天使说。这个天使说：“凡被请赴羔羊的婚宴的人，什么有福了？请问谁是这个被请赴羔羊婚宴的呢？等一下我们会谈。但是这句话就告诉你，婚宴举举行了没有？还没有。被请去参加婚宴还没有举行。所以我们可以从圣经的整本圣经理解了，婚宴在什么时候？婚宴是在千禧年国度的时候。”所以这婚宴是在地上举行的，好，这个是我们要理解，为什么千禧年国度的重要，就是因为教会跟新教会这个新妇跟基督他们的婚也是在地上，千禧年耶稣基督在地上做王，那我们根据什么？那刚才我说，《启示录》十九章九节，天使说被邀请的是有福的，也就是婚宴还没有发生。什么时候会发生？就在地上。那看一看婚宴的内容是什么？就是同享得胜的喜乐。那从十九章十一到二十一节，你就看见耶稣基督来，就怎样消灭了魔鬼，消灭了敌基督，好，然后在地上建立国度。那这是同享得胜的喜乐，还有同享做王的喜乐。从二十章第四到第六节，我们看见我们与基督一同做王。好，这就是婚宴。那婚宴是整个千禧年。那这个是跟以赛亚书二十五章第六到第八节的教导，提到神跟地上跟为万民摆设宴席的意义是吻合的。当你读到以赛亚书二十五章第六、第八节，我们读一读：在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用盛酒和满水的肥甘，并曾经的盛酒设摆筵席。他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙羞的帕子。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。那在以赛亚书预言的一个在地上，在这个山上一路杀人的山上的一个什么一个预表性的筵席，这个筵席的重要是因为死亡已经被吞灭了，那就是在千禧年。所以你可以看到我们。将来教会就回到地上，圣徒跟主一同回到地上。我们在地上有婚宴。那现在我们刚才回到十九章第九节，天使吩咐我说：“你要写上凡被请赴羔羊之婚宴的有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”先解释神真实的话。天使说：“这是神真实的话，是指羔羊的婚宴讲的。”也就是说，这件事没有什么。是而又非的，是十足可信的。你要相信，神要将来在地上办一个婚宴，那个婚宴就是什么？就是是万国的民可以参与的，那是真实的。我们要相信，所以我们明白了婚娶，我们也明白了婚宴。现在我们要解答的另外一个问题是：谁是赴羔羊婚宴的人呢？他们是有福啦。谁呢？有人说这就是教会咯。你如果是婚礼的新妇，你会不会是婚礼的客人？不会。所以，如果你是新妇，就不是客人；你请客，你不是客人。所以，新娘是不是客人？不是。所以，谁是被请赴高阳婚宴的人有福的呢？那这是一幅画家的图画，这个这幅图画就叫做《高阳婚宴》，啊，这是著名的名画，讲到谁是有福的人啊，我们就要看谁是有福的人。那我们要记得，耶稣在马太福音第八章十到十一节，耶稣听见就希奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过的。”他指那个百夫长。那个百夫长说：“我的仆人生病了，你到我舍下了，我不敢当。只要你说一句话，他好了，他就好了。”哎，这个耶稣很惊讶，这个人很明白什么叫做权柄啊
，上帝的儿女连权柄都不明白，这个百夫长竟然明白，就说他的信心很大。然后耶稣说：“我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里，以亚伯拉罕、以撒、雅各一同做席。啊，亚伯拉罕、以撒、雅各一同做席，这是主人还是客人？客人。”他们一起坐席，就客人嘛，对不对？啊，然后再看到《路加福音》二十二章十四到十六节，时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：“我很愿意在受害以前和你们吃这逾越节的宴席。我告诉你，我不再吃在吃这宴席，知道什么？成就在什么？神的国里，神的国讲的就是什么？将来的千禧年国度。”在神的国里跟你们一同坐席，所以这些都是什么？这些都不是耶稣说的。那根据但以理书十二章一到三节，你回去再读以赛亚书二十六章十九到二十一节，你会看到旧约的信徒当主降临的时候，他们在地上复活。所以复。活的这一些旧约的信徒怎样呢？他们就自然成为千禧年国度里面的什么客人？他们能够在千禧年国度里有份，所以是什么有福的？所以，我们知道谁是客人？旧约的圣徒。旧约的圣徒是教会心腹的，跟基督婚姻的什么客人？所以，新约的信徒、旧约的信徒，就在上帝的千年国度里面怎样大会合？所以你一定要在其中啊，不然是很可悲的了啊！将来我们都要在其中，因为这是将来神永恒国度里面的天使说这是真实的，你要相信。听起来很难明白。千禧年的，的我们下个礼拜会谈到千禧年，很多事情很难明白，但你要相信，啊，因为神都为我们预备将来那个荣耀的日子，所以约翰听完的话就俯伏在地，他误以为天使就是神，所以他要拜那个天使。罗马时代他们很习惯拜天使，所以在这里约翰他。哇，他听他讲了之后很受感动，要拜他，啊，这个天使是很有灵性的哈、啊，天使立刻拦阻，不能，你不能拜我，啊，我不过是上帝的仆人，你应当拜上帝。保罗跟，保罗跟这个呃，呃，这保罗有一次在路士德城也是，他在路士德城的时候怎样，他行神迹，他们要拜他。他说：“你们不要拜我，我不过是上帝的仆人。”后来他们拿石头把他打晕了，啊！哇！如果是你，你怎么想？早知道不要讲啊！他拜我好过他用石头打我嘛？你没有灵性，你就要人家拜你；你有灵性，你就知道人不能拜，人只能够拜什么神。我们不要夺取上帝的荣耀，啊！我们人是人。我们永远是人，不要坐在神的位置上面。我们不过是仆人，所以这个天使对他说：“我不过是仆人，你不要拜我，你拜天上的神。”所以天使就给出理由，他说：“因为预言中的灵异乃是为耶稣做见证。”这句话的意思是什么？因为他提到，因为就是说，你为什么不可以拜天使？他提，他就跟他解释预言的灵异。原文就是预言的灵，也就是圣经中所有的预言，特别是启示录中所有的预言，他们的功用、用意和目的是什么？做耶稣的见证，也就是谁是中心？耶稣整本圣经的主题的中心是耶稣，整个启示录的预言是什么？耶稣。所以天使说：“我不过是奉差遣。”跟你说明富高养婚业的这个预言，但我天使也只不过是一个什么，我也只是一个被造的灵，所以不要拜我。所以这句话也可以解释成，我也和你一样，都是同做耶稣见证的仆人。所以一切的灵异，一切的预言中的灵异，预言的灵的预言的中心是谁
，耶稣基督。所以我们不能偏离这一个很重要的。今天你讲到的中心就是耶稣，你侍奉的中心是耶稣，你把人带到耶稣的面前，你要人敬拜耶稣。啊，我们耶稣基督已经被高举，啊，他万事要跪拜，万口要颂扬，在天上有敬拜圣父，有敬拜被杀的羔羊，我们不能够让人来拜天使，任何的人，因为我们知道耶稣基督是中心，啊，所以天使讲得很清楚，我们也要明白。好，我们继续的看，主耶稣怎么以万王之王的身份来到。我们读十一节，我观看见天开了，有一匹白马，这马上呢称为诚信真实，他审判征战都按着公义，他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着见了血的衣服，他的名称为神之道，在天上的众军骑着白马。穿着细麻衣，又把右节跟随他，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要揣全能神烈怒的酒札，在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大宴席。”可以吃君王的将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。我看见那兽和地上的君王，并他们的众军，都聚集要与骑白马的，并他的精兵征战。那兽被群马因那兽在面前行其事，迷惑兽应机，白色兽之人的假先知。不知道读什么了。好，二十一节，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，飞鸟都吃饱了他们的肉。哈，这是最后十九章的最后一段，这是最高潮了。整个启示录来到这个地方，就是等这个地方。前面发生了很多很多的事情，啊，晕头转向的，啊，那你如果看到这个地方就有盼望，啊，如果你在半中途就放弃了。那很可惜，你一直在大灾难中啊！感谢主，我们走到最后，圣经说天开了，所以主就从天而降。现在不是在云里借圣徒了，现在众目都可以看见他。圣经告诉我们，这个骑白马的，骑在马上的，称为诚信真实，意思是说，耶稣基督乃是那个诚信者。他应许他成就，他裂天而降，就是实践他什么？他所说的应许，我要再来，所以主就再回来了。他是诚信可靠，他讲的每一句话都是是都要成就的。那耶稣再来，他要进行什么？公义的征战，他也要自行公义的审判。所以他这里提到他的他审判征战都按着什么公？义，因为神的公义要彰显，因为神是义的本身。他的眼好像火焰，表示他很明察秋毫。他的审判是根据所见的事实，没有任何事物是能够隐瞒他的。所以神没有一件事情他会误判。还有，我们知道他头上戴着许多冠冕，他是万王之王。万主之之主，你看他跟敌基督不同，敌基督也有很多冠冕啊，不，敌敌基督有很多个什么，整个头，耶稣只有一个头，却戴很多的冠冕，跟很多头戴很多的冠冕，不同的，有，这他是唯一的那一个什么，能够万王之王、万子之主，他的万王之王、万子之主不是什么，不是公司的。啊，不是七个人加起来，七个头加起来，他就是那一个唯一真正的万王之王、万子之主。他的名没有人知道。那这句话的意思是
，如果不是上帝自己启示，如果主不把他自己启示给我们，我们没有人能够认识他。今天主启示我们，我们所能够认识的比他原本的还多还是少？还少。神耶稣基督还有很多很多很多很多，他是一切的丰盛的丰盛的源头。我们知道他还是怎么样？很少很少。但是如果他不启示我们，我们一无所知。主是何等的丰盛，所以圣经说他的名称为上帝的道，基督乃是神的真理。神的彰彰显，他这次来的时候，他穿了见血的衣服。大家要知道的，这个血不是他十字架上的血，这个血是表示敌人的血。他战无不胜，他所向无敌，他没有不用再流血了，因为他流血的工作已经怎样完成了。他现在是执行公义的审判，所以耶稣第一次来救我们，第二次来。审判世界的人，第一次来他用救主的身份，现在来他用审判的主的身份。圣经说他必用杖铁管管管辖他们，要揣全能神烈怒的酒闸。你都知道，我们已经查考过这个酒闸，那是审判，对吗？所以他要审判，所以这个杖有两个目的。第一个目的，消极性的，就是灭绝一切的叛逆；揣全能神烈怒的酒闸，就是进行审判。积极性的，他带进千年的国度，就是神国度的实现。他用铁杖，坚稳的意识来牧养，不再动摇。啊，他是真正的大牧人。他的大腿上写，他的大腿也写着“万王之王”，就表示在这个大腿上呢，他的他揣全能神列入了九章的能力的所在，是大有能力的。而他的王权跟主权出自他的大能。所以在万有之中，没有人能够跟他抗衡。他的大能超乎什么？万王之王，万主之主。他的大能是是万王之王的大能。那在天上的重金就骑着白马。那现在问题是，跟随着骑着白马的天上的重金，究竟是谁呢？那就等下个礼拜了。啊，我们就讲到这个地方，我们就祷告吧。主啊，我们谢谢你，你再来是我们最大的盼望。我们知道你来，这是要执行公义的审判，但我们谢谢你，你用恩典救赎了我们。我们这些蒙恩的人，我们能够迎接你再来，或者我们遗嘱一同再来。愿你继续施恩赐福，让我们从圣经的话得到盼望，特别在这一个黑暗的时代。人离开了神的真理真道，求主让我们坚信不疑，加添我们力量，使我们继续忠心为主而活。该做的，我们当做的。求主引导赐福我们。谢谢主带领，祷告感谢奉主圣名而求，阿门。好，谢,谢。